Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde rant fonksiyonunu işleyeceğiz. Rant fonksiyonu C kullanıcıların çok sevdiği bir fonksiyondur. Çünkü rastgele bir sayı üretir. Yani rant fonksiyonunu kullandığımızda sıfırdan büyük rastgele bir sayı işini gerçekleştirir. Şimdi rant fonksiyonu ile ilgili basit bir program üretelim. int değişken tanımlayalım. Daha sonra rantla sayı üretip a değişkenimizi atalım. Daha sonra bu ürettiğimiz sayı ekrana basalım. Virgül. Evet bu şekilde derleyi çalıştıralım. Bir rant fonksiyonun ne işe yaradığını görelim. Ha, rant fonksiyonunun standart bir e, klasöründe bulunur. Onu da tanımlamamız gerekiyor. STD lib nokta header file. Rant fonksiyonu standart lib header file'inde bulunuyor. Yani başlık dosyasında bulunuyor. Onun için bunu programımıza eklemek zorundayız. Şimdi derleyip çalıştıralım. Şu an rastgele 41 sayısını atadı. Şimdi bir daha programımızı derlediğimizde yine 41 sayısını atacaktır ancak programımızı birazcık geliştirelim. Ona daha sonra geçeceğiz. Mesela 6 farklı sayı üretmesini isteyelim. Bunu birden başlatalım. Ne kadar? İyi artıralım. Alt tane farklı sayı üret üretmesini istedik şimdi. Birinciye i'yi, ikinciye de birinci yüzü de i'yi, ikinci yüzü de a'yı atadık. Onun için bir i değişkeni tanımlıyoruz. Şimdi çalıştıralım. For döngüsünü kapatalım. Ve ters slashen ile aşağı sıra geçmesini isteyelim. Şimdi programımızı derleyip çalıştırdığımızda 6 farklı daha doğrusu 6 tane sayı üretti. Herhangi bir sayı üreterek ekranımıza bastık. Birinci sayı 41, ikinci sayı bu, ikinci, üçüncü sayı bu. Şimdi programımızı bir daha derleyip çalıştırdığımızda bir daha aynı sayılara karşılaşacağız. Görelim. Evet. Şimdi öncelikle programın ne yaptığına bakalım. Rant fonksiyonu herhangi bir sayı üretip söylediğimiz gibi sıfırdan büyük herhangi bir sayı üretip A değişkenini atıyor. Ve A değişkenini ürettiğimiz A değişkenini ekrana basıyoruz. Ancak programımızı her çalıştırdığımızda aynı fonksiyonu üretiyor. üretiyor. Yani aynı sayıyı üretiyor. Bunun farklı sayıları üretmesi için de sırant fonksiyonumuz var. Pardon. Şuraya yazalım. Şimdi sırant fonksiyonunun içerisinde e, verdiğimiz her farklı sayı Rand'ın farklı bir değer üretmesini sağlayacaktır. Mesela 2 için görelim bu sırant fonksiyonumuzu. Şimdi ilk değerlerden farklı bir sayı üretecek. Gördüğünüz gibi 6 tane sayı üretti. Ancak hepsine 45 değeri verdi. Çünkü bunu for döngüsünün içerisinde kullandık. Şimdi görelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu değerler ilk değerlerimizden farklıydı. Şimdi sırandın değerini değiştirelim. 3. Yine değerlerimiz değişti. Şimdi bu sırandı sürekli değiştirmeyeceğimiz için bunun için farklı bir fonksiyon var. Yani sırandın içerisinde sürekli değiştiren bir fonksiyonumuz var. Time fonksiyonu. Time fonksiyonu e, time nulla beraber Zaman geçtikçe e, değeri değişen bir fonksiyondur. Onun için sırandın içerisinde sürekli değiştireceği için burada kullanacağız. 
Onun için bir sayı değişkeni atayalım buraya. Eşittir. Time. Null. Bu özel bir kullanımdır arkadaşlar. Bunu daha sonra inceleyebiliriz. Ancak işlevi şudur. Zaman geçtiği müddetçe farklı bir sayı döndürür. Trend'ın içine de sayı yazarsak, sayı değişkenini atarsak zaman her saniye geçtiğinde farklı bir sayı değişkenini üretecektir. Ve bu şekilde bu şekilde trend'ımızın sürekli değişmesini sağlıyoruz ve program her çalıştığında farklı değerler üretilmesini sağlıyoruz. Derleyip çalıştıralım. Time fonksiyonunun bulunduğu başlık dosyasını ekleyelim. Time fonksiyonu da arkadaşlar time.fal başlık dosyasında bulunuyor. Şimdi derleyip çalalım. Evet. 5 farklı, 6 farklı sayı ürettik. Şimdi bir daha derleyip çalıştıralım. Bu sayılara dikkat edin. Değişecek şimdi. Şimdi isterseniz bir daha derleyip görelim. Beş bin altı yüz yirmi üç, beş bin altı yüz kırk altı. Gördüğünüz gibi her derleyişimizde sayılarımız değişiyor. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Evet, rand fonksiyonu sayı üretiyor, bir sayı üretiyor sıfırdan büyük. Ancak bu sayıyı istediğimiz aralıkta nasıl tutabiliriz diye düşünebilirsiniz. Mesela bir zarı attı atarken. 6 tane olasılık vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Daha yüksek gelemez. Bunu neyle sağlayabiliriz? Bildiğiniz üzere modla sağlayabiliriz. Eğer e, rant fonksiyonunun 6'ya göre modunu alırsak hangi sayı üretirse üretsin. Sonuçta 6'ya göre modunun değerini bulacağımız için 6'dan küçük bir sayı 0'ı 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğiz. Ve bu değişkenimize bir eklersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 üreteceğiz. İsterseniz bu programı bir yazalım. Görelim. Öncelikle şunları kaldıralım. Int zar değişkenini atayalım. Bir de srand. Biliyorsunuz randın sürekli değişmesi için srand değişkeni açıyorduk. Ve time null'u değişken olarak tanımlamak yerine direkt srand değişkenin içine, yani srand fonksiyonunun içine yazabiliriz. Yani zaman değiştikçe strand fonksiyonun içerisi de değişecek. Daha sonra zar eşittir rand fonksiyonu. Şimdi mod operatörü yüzdedir C'deki. Mod, e, mod nokta header file e, klasöründeki mod f mod değişkeni de kullanabil e, fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Ancak bu yüzde değişkeni yani yüzde operatörü çok daha kullanışlı bir operatördür. Direkt yüzdesinden sonra istediğiniz sayıya göre modunu alabilirsiniz. Şimdi random ürettiği sayının altıya göre modunu al alıyorum bu şekilde. Tabi bunu parantez içerisinde yazalım. Şimdi burada bir tane değişken üretip pardon değer üretip sıfırdan büyük bunun altıya göre modunu alıyor. Mesela 120 değerini üreter, üretirse eğer rant artı göre modunu aldığında sıfır değerini döndürecektir. Eğer 121 değerini döndürürse rant artı göre modunu alıp bir değerini döndürecektir. Yani sıfırla beş arasında olacaktır bu sayılarımız. Onun için buna bir ekliyoruz. Gördüğünüz gibi burası sıfırla beş arasında bir değer üretecek ve bir eklediğimizde istediğimiz değişen bir ile altı arasında olacaktır. Şimdi bu ekranı basalım. Virgül zar değişkenini buraya atalım. Şimdi arayı çalıştıralım. 
Rat'ın sayı 3'tür. Tabi I olmadığı için bunları I ile değiştirelim. Zarat'ın sayı 1 attınız. 2 geldi. Zarı bir daha atalım. 5 geldi. Bir daha atalım zarımızı. Gördüğünüz gibi 6 geldi. 1 ile 6 arasındaki değerler geliyor. Yani bu rant fonksiyonu herhangi bir sıfırdan büyük bir değer üretiyor. Bunu artıya göre modunu alıyoruz. Ve bulduğumuz sayıya bir ekliyoruz. Yani 1 ile 6 arasında bir değer üretmiş oluyoruz. Ve bu ürettiğimiz değeri de zar değişkenimize atıyoruz. Daha sonra zar değişkenimizi ekrana basıyoruz. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde